সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমাদের নিয়মিত আয়োজন নির্বাচনের কথা নির্বাচনের কথায় আমরা এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সতর নম্বর ওয়ার্ড থেকে এখানে ধানের বিএমপি মনোনীত যিনি প্রার্থী রয়েছেন মোহাম্মদ শাহিনুর আলম মরফত ভাই তিনি টিভিন ক্যারিয়ার মার্কায় নির্বাচন করতে যাচ্ছেন তো আসলে নির্বাচন সম্পর্কে খুঁটিনি তার কাছ থেকে জানবো কেমন আছেন আপনি ভালো আছি আমরা জানি যে দশ তারিখে প্রতীক পেয়েছেন প্রতীক পাওয়ার পরে আপনি নির্বাচন প্রচারণা শুরু করেছেন আসলে এখন পর্যন্ত নির্বাচনের পরিবেশটা কেমন দেখছেন আসলে অতীতে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে বিশেষ করে একটা নির্বাচিত জনগণের ভোটে উৎসবমুখর পরিবেশে তত্ত্বাবধক সরকারের মাধ্যমে যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে যে দল ক্ষমতা এসছে তৎকালীন সময়ে স্থানীয় পর্যায়ের যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সেখানে এই ওই নির্বাচনগুলো অনেক উৎসবমুখর ছিল এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল এবং ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ ছিল উৎসাহ ছিল উদ্দীপনা ছিল এবং পছন্দের প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য দৌড়ঝাপ ছিল এখন আসলে সেই প্রেক্ষাপটটা নেই তিরিশে ডিসেম্বর দুই হাজার সালের সংসদ নির্বাচনের পর যে সরকার গঠিত হয়েছে একটা ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হয়েছে তার পরবর্তীতে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনের যে পরিবেশ থাকার কথা ছিল উৎসবমুখরের ওরকম কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না চারিদিকে শুধু আতঙ্ক আমি নির্বাচনের সময় পথে প্রান্তে অলিগলি ঘুরে বেড়েছি সকল ভোটারদের মধ্যে জনগণের মধ্যে আপামর আমজনতার মধ্যে তাদের একটি আতঙ্ক একটি প্রশ্ন যেটা আমি উত্তর দিতে পারিনি ভোট কি সুস্থ হবে আমরা কি ভোট দিতে পারবো জানমাল ইজ্জত রক্ষা করে কি আমরা ঘরে ফিরতে পারবো পছন্দের পছন্দের প্রার্থীকে ভোটটা দিলে সেই ব্যক্তিকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে কি এরকম নানান প্রশ্ন ছিল যেগুলোর উত্তর আমরা দিতে পারিনি এবং আজকে পর্যন্ত পরিবেশ আমি সুস্থ সুন্দর দেখছি না আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো যে আমরা জানি যে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে এবারের নির্বাচনটা যেটি তিরিশে জানুয়ারি হওয়ার কথা ছিল সেটা পয়লা ফেব্রুয়ারি হচ্ছে তো সম্প্রীতির এই বাংলাদেশকে এই যে পরিবর্তনটাকে আপনি কেমনভাবে দেখছেন অবশ্যই এই এই সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং সাধুবাদ জানাই কারণ কারণ হলো এই বাংলাদেশ বাংলাদেশটা অনেক ধর ধর্মাবলীনদের সমন্বয়ে সৌহার্দপূর্ণের সম্পর্কের ভিত্তিটা অটুট থাকুক মজবুত থাকুক এটা এটার জন্য একদিন একদিন বা দুদিন দুই দিন পেছানোটা অবশ্যই সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা মনে আপনার কাছ থেকে আমরা যেটি জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে আসলে বিএমপি তো অনেক দিন ক্ষমতার বাইরে তো ক্ষমতার বাইরে থাকাকালীন আমরা দেখেছি যে দলটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল আপনাদের মধ্যে যে সংগঠিত হওয়ার যে জায়গাটি সেটি আসলে তৈরি হয়ে ওঠেনি তবে আপনি কি মনে করেন যে এই স্থানীয় নির্বাচন হচ্ছে এই নির্বাচনের মাধ্যমে দলকে আরও সংগঠিত করা সম্ভব হবে কিনা এবং আর একটা বিষয় জানতে চাইবো যে আসলে আপনারা নির্বাচনে গিয়েছেন আন্দোলন উপলক্ষে তো আসলে এই নির্বাচন এবং আন্দোলন কতটুকু সামনের দিকে ত্বরান্বিত হবে বলে আপনি মনে করেন আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন যে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগে আমাদের নামে আমাদের নেতা কর্মী সমর্থকদের নামে অগণিত মামলা দিয়েছে কমপক্ষে এক একজনের মামলা আছে দশ থেকে বিশ তিরিশ চল্লিশটা শতাধিক সেই প্রেক্ষাপটে আমরা একটু খারাপ অবস্থানে ছিলাম এটা ঠিক তো নির্বাচনের উপলক্ষে যখন আমরা অংশগ্রহণ করেছি তখন আমরা সন্তোষজনক না হলেও মোটামুটিভাবে আমরা সুসংগঠিত হয়েছি আমার মনে হয় আমরা শক্তি সঞ্চয় করেছি সাহস অর্জন করেছি আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যেটা আমাদের এই নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের আমাদের একটা ভালো দিক আমি মনে করি এই সুসংগঠিত হওয়ার বিষয়ে এই সুসংগঠিত যে হয়েছেন এর ফলে আপনাদের যে আন্দোলন এই আন্দোলন কতটুকু বেগবান হবে বলে মনে করেন আসলে দেশটা তো কি পর্যায়ে আছে আপনি জানেন আমরা গণতান্ত্রিক দেশে জন্মগ্রহণ করেও আমরা গণতন্ত্রের যে স্বাদ সেটা আমরা পাইনি 
যেহেতু সারা বাংলাদেশের মানুষ আতঙ্কে আছে তারা ফুঁসে আছে তাদের ভিতরে অনেক খুব আছে সুতরাং আমি মনে করি আমরা এই নির্বাচন উত্তর আমরা যখন জনগণকে বা ভোটারদের উজ্জীবিত করতে পেরেছি বিশেষ করে রাজধানীবাসীকে আমরা যখন আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নিব আমরা যখন আন্দোলনের জন্য আমরা ডাক দিব আমরা দেশের সার্বিক এই দুর অবস্থা থেকে এই দুঃশাসন থেকে যখন আমরা বের হয়ের জন্য বাঁচার জন্য যখন আমরা আপামর জনতাকে ডাক দিব তখন আমার মনে হয় যে আমাদের নেতাকর্মীরা এই শক্তি যে শক্তিটুকু সঞ্চয় করেছে সেটা তারা একত্রিত করে সাধারণ জনতাকে একত্রিত করে শক্তি সাহর যুগে আমাদের আন্দোলনকে বেগবান করবে আমি মনে করি আপনার কাছ থেকে আমরা সর্বশেষ যে বিষয়টি জানতে চাইবো যে নির্বাচন উপলক্ষে আপনি জনগণকে কি বার্তা পৌঁছাবেন হ্যাঁ জনগণকে যে বার্তাটা আমি দেব ওরা আসলে আমার চেয়ে আগে অনেক বার্তা পেয়ে গেছে যে তাদের কি করা উচিত কাকে ভোট দেওয়া উচিত অতি অতীতের সরকার বর্তমান সরকার মধ্যে তার পার্থক্যটা বুঝেছে সুতরাং আমার বিশ্বাস আমরা আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম আমাদের কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তাদের দুঃখে সুখে পাশে থাকা তাদের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তরিত এগিয়ে যাওয়া এটা ওরা দেখেছে এবং গোটা এলাকার জনগণ দেখেছে যে আমরা তাদের সুখ দুঃখে উন্নয়নে আমরা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারি সুতরাং আপনি যে মেসেজ দিতে মেসেজ দেওয়ার কথা বলছেন ওনারা মেসেজ পেয়ে গেছে অলরেডি যে আমাদেরকে আমাদেরকে ছাড়া অর্থাৎ বিএনপির জনপ্রতিনিধি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই এ দেশটাকে সুরক্ষা করতে পারে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারে মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি পারে সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই তাদের কে জয়ী করতে হবে তারা এই জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ এবং আমার আমি যেহেতু প্রতিনিধিত্ব করছি আমার মার্কা টিফিন ক্যারিয়ার আমি জানি তারা আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ আছে এবং তারা কাজ করছে এবং তারা উৎসবমুখর পরিবেশে সকল ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে তারা ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং টিফিন ক্যারিয়ার মার্কা যে প্রার্থী আমি আমাকে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করবে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা এতক্ষণ ছিলাম ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে এখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন যিনি তিনি টিফিন ক্যারিয়ার মার্কায় নির্বাচন করছেন তিনি হচ্ছেন শাহিনুর আলম মারফত তো শাহিনুর আলম মারফত ভাই জানাচ্ছিলেন যে আসলে বর্তমানে যে ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা চলছে এই নির্বাচন ব্যবস্থা আসলে মানুষকে কতটুকু ভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সচেষ্ট ভূমিকা রাখবে এ ব্যাপারে তিনি সর্দি হান এছাড়াও বলতেছিলেন যে আসলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানুষের যে বিএমপিদের উপরে যে একটা মামলা আর রয়েছে বিভিন্ন নেতাকর্মীদের উপরে অনেকগুলো মামলা এই মামলায় জর্জরিত অবস্থায় তারা আসলে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে কিনা ভোট দিতে পারবে কিনা এমন একটা অবস্থা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দর্শক এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ততক্ষণ আপনার ভালো আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো প্রার্থীর সাথে নতুন কোনো প্রত্যাশা নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ